ఒత్తిడిని చాలామంది మానసిక సమస్య అనుకుంటారు స్ట్రెస్ ఎక్కువైతే మెదడు సరిగా పని చేయదన్నది అందరికీ తెలిసిన విషయమే తలనొప్పి వస్తుందని ఏ పని చేయలేమని సరిగ్గా ఆలోచించలేమన్నది నిజమే కానీ ఒత్తిడి వల్ల శారీరక సమస్యలు వస్తాయని ఇటీవల పరిశోధనలో తేలింది మానసిక ఒత్తిడికి శారీరక రోగాలకు దగ్గర సంబంధం ఉందట దీర్ఘకాలం మానసిక ఒత్తిడితో బాధపడే వాళ్లకు శారీరక సమస్యలు తప్పకుండా వస్తాయని మానసిక నిపుణులు కూడా చెప్తున్నారు అసలు స్ట్రెస్ వల్ల ఎలాంటి శారీరక సమస్యలు వస్తాయి వాటిని తగ్గించుకోవడం ఎలా మానసిక ఒత్తిడికి దూరంగా ఎలా ఉండాలో తెలుసుకుందాం ఇలాంటి ఎన్నో ఆరోగ్య విషయాలపై మీకు అవగాహన కల్పిస్తుంది మా ఛానల్ అందుకే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఒత్తిడి ఎక్కువైనా ఎక్కువ కాలం ఉన్నా అనేక రకాలైన శారీరక సమస్యలు వస్తాయి అయితే అవి ట్రెస్ వల్ల వచ్చాయని మనం గుర్తించలేం కానీ ఒత్తిడులు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్లకు తెలియకుండానే స్వాభావికంగా ఇలా ప్రవర్తిస్తుంటారు ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయో తెలుసుకుందాం ఒత్తిడిలో ఉన్న వాళ్ళలో జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయదు మానసిక సంస్థలు జీర్ణ వ్యవస్థపై పట్టడం వల్ల పేగులు జీర్ణశయం పనితీరులో మార్పు సంభవిస్తాయి శరీరంలో ఉండే సూక్ష్మ జీవుల్లోనూ తేడాలు వస్తాయి దాంతో గ్యాస్ట్రిక్ గుండెల్లో మంట కడుపు బురం లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి మన శరీరాన్ని అనేక రకాల చెడు బ్యాక్టీరియాల నుంచి కాపాడేది వ్యాధి నిరోధక శక్తి అది నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటుంది కానీ ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు విడుదలయ్యే కొన్ని రకాల హార్మోన్లు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పూర్తిగా దెబ్బతీస్తాయి రక్తంలో లింపోసైట్ల సంఖ్యను తగ్గిస్తాయి దాంతో ఎక్కువగా రోగాల బారిన పడుతుంటాం స్ట్రెస్ వల్ల గుండె జబ్బులు వస్తాయి ఎందుకంటే ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు సరిపోయినంత ఆక్సిజన్ తీసుకోలేరు దాంతో గుండె సరిగ్గా పనిచేయదు వేగం పెరుగుతుంది అలాంటప్పుడు బీపీ పెరిగి స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు అలాగే ఒత్తిడి నిద్రను దూరం చేస్తుంది అది కూడా గుండెకి సంబంధించిన జబ్బులకు కారణమవుతుంది ఒత్తిడితో బాధపడే వాళ్ళలో చర్మ రోగాలు వస్తాయి ఎలా అంటే ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు విడుదలయ్యే హార్మోన్ల వల్ల చర్మం అతిసున్నతంగా మారుతుంది ఇవి చర్మ గ్రంథులను ప్రేరేపించి చెమట ఎక్కువ విడుదలయ్యేలా చేస్తాయి దాంతో చర్మంపై ఉన్న రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి అందువల్ల చర్మంపై ముటిమలు మచ్చలు దద్దుర్లు దురద అలర్జీ వంటివి వస్తాయి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మంది మెడ నొప్పితో బాధపడుతున్నారు అందుకు ఆఫీసులో కూర్చునే చేయరే కారణమని అనుకుంటున్నారు కానీ ఒత్తిడి వల్ల మెడ భుజాల దగ్గర నరాలు కండరాలు బిగుసుకుపోతాయి అందువల్ల అక్కడ కండరాలు బలహీనమై మెడ నొప్పి భుజాల నొప్పి వస్తుంది కొందరు వాళ్ళకి తెలియకుండానే పళ్ళు కొరుకుతుంటారు డౌడలు బిగబడుతుంటారు దీనికి కారణం ట్రెస్ అని వాళ్ళకి తెలియదు ఎందుకంటే ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు దౌడలోని మార్క్టీర్ అనే కండరము కదులుతూ ఉంటుంది దాంతో పళ్ళు కొరుకుతారు లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్కు కారణం కూడా ఒత్తిడేరని ఇటీవల వైద్యులు ధృవీకరించారు ఎలా అంటే ఒత్తిడి వల్ల సరిగ్గా పడుకోరు నిద్ర పట్టక అటు ఇటు కదులుతుంటారు నడక తీరు మారుతుంది కూర్చునే విధానంలోనూ తేడాలు వస్తాయి ఈ ప్రభావం వెన్నెముక దాని చుట్టూ ఉండే కండరాల మీద ఎక్కువగా పడుతుంది దాంతో నడుము కింది భాగంలో నొప్పి వస్తుంది అలాగే కండరాలు కీళ్ళు ఎముకల నొప్పికి కూడా ట్రెస్సే కారణమని రుజువైంది ఒత్తిడి వల్ల మానసిక సమస్యలు శారీరక సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అందుకే ఒత్తిడిని జయించడం కోసం రోజు వారి జీవితంలో మార్పులు చేసుకుని ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు ఒత్తిడి ఎక్కువైనా చాలా కాలం కొనసాగినా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారన్నది వాస్తవం అందుకే ముందే గుర్తించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి ఒత్తిడికి కారణమైన వాటి మూలాలను తెలుసుకొని పరిష్కారాలను వెతుక్కోవాలి సమస్య తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నా పరిష్కారం దొరకపోయినా స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి సలహాలు తీసుకోవాలి రోజు ధ్యానం చేయటం వల్ల మెదడుకు శరీరానికి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది ఒత్తిడి తగ్గి మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది రోజు వ్యాయామం చేయటం వల్ల కూడా ఒత్తిడిని జయించవచ్చు వ్యాయామం వల్ల మెదడులో ఎడార్ఫిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలై స్ట్రెస్ను తగ్గిస్తుంది మసాజ్ చేయించుకోవటం వల్ల కూడా ఒత్తిడి తీవ్రతను తగ్గించుకోవచ్చు రోజు టయానికి నిద్రపోవటం పోషకాహారం ఒకే సమయానికి తీసుకోవటం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది 
మ్యూజిక్ థెరపీ వల్ల కూడా ఒత్తిడికి దూరం కావచ్చు ఈ రోజులో ట్రెస్ను సాధారణ సమస్యగా భావించాలి మరీ ఎక్కువగా ఏ విషయం గురించి ఆలోచించకూడదు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా ట్రెస్ను జయించలేమన్న ఆలోచన పెరిగినా మానసిక ఒద్దును సంప్రదించాలి